வணக்கம் மணிகண்டன் பிரதர் வெல்கம் டு பிலிம் கம்பெனி அண்ட் சவுத் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நம்மில் ஒருவர் போய் சினிமாவில் சாதிக்கும் போது அது எல்லாரும் சொல்லுவாங்களே நம்மளே சாதிச்ச ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்படி அடையாளப்படுறதுமே பெரிய சந்தோஷம் தான் ஏன்னா இங்கே வந்து முக்கியமாக சினிமாவில் சொல்கிறேன் வெற்றி தான் வந்து எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபோ ஒரு ஒரு நார்மலாக இருக்கும்போது ஒரு ஃபோன் எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு சினிமா வெற்றி அடைஞ்சிட்ட பிறகு அதே ஃபோனை அவங்க அவங்க எடு நம்ம அதுக்கு முன்னாடி எடுக்க மா எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அவங்க எடுத்து பேசுகிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரே ஒரு வெற்றி வந்து உங்கள் லைஃப்பை டோட்டலாகவே மாற்றல் தரவில்லது பட் அதெல்லாத்தையும் தாண்டியில் இப்படி அடையாளப்படுறதுல பெரிய சந்தோஷம் இருக்குது வெறும் வெற்றி இல்லாமல் அது ஏதோ மக்கள் எல்லாருமே வந்து அது அவங்க வெற்றின்னு சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தது அது உண்மையிலே சந்தோஷமாக தான் இருக்குது முகவரியில் வந்து அஜித் சார் கிட்ட அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி ரகுவரன் சார் வந்து ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவார் கோல்டின் டென் ஃபீட் ஓ சம்திங் சொல்லுவார் எட்டு அடி தோண்டிட்டு போயிருவான் பத்தாவது அடி தோண்ட மாட்டான் வேற ஒருத்தர் தோண்டிட்டு போயிருவான் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டுன்றது ரொம்ப முக்கியமா இல்ல லக் தானா அந்த ரெண்டாவது பர்சன் வந்து நோண்டவன் லக்குன்னு நம்ம வச்சுக்கலாமா இல்ல எப்படி நினைக்கிறீங்க லக்கு இப்ப சில பேருக்கு வந்து அவங்களுடைய அவங்க கரியர் வந்து சீக்கிரமாவே ஆரம்பிச்சிடலாம் அவங்க அவங்களுடைய அவங்களுக்கு வெற்றி வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் கிடைச்சிடலாம் இட் டசன் மீன் தட் அவங்க உங்களை விட டேலண்டடா இருக்கணும்னு அவர் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா திறமை இருக்கணும் இங்கே ஒரு ஃபேக்டரை நம்பி வெற்றி அமைகிறது இல்லை சார் நீங்கள் டேலண்டடாக இருக்கிறீங்களோ அண்ணா நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது உங்கள் டேலண்ட் போதாமையோ அதெல்லாம் கிடையாது எக்கச்சக்க உங்களுக்கு நீங்கள் நினச்ச கதாபாத்திரம் மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய பொட்டன்ஷியலுக்கான கதாபாத்திரம் உங்களை தேடி வரணும் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறீங்கன்னு இருக்குது முதல் நீ இப்போ வர்ற நடிகனுக்கு வந்து காசு போடுறவங்க அந்த பையனை நம்பணும் அவ்வளோ இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ராத்திரியில் நடக்கிறது இல்லை சில பேருக்கு சீக்கிரமாக அமையலாம் பட் இட் டசன்ட் மீன் தட் உங்கள் பாரு அவங்க அவங்களுக்கு நடந்துருச்சு நம்மளுக்கு இது இல்லைன்றது கிடையாது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு நாள் நடக்க தான் போகுது அவ்வளோதான் இது இன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி நம்மளுக்கு நடக்கல நோ ப்ராப்ளம் நாளைக்கு நடக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ என்கிட்டே வந்து நிறைய பேர் சினிமானால் லக்கு தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னவங்களாம் உண்டு ஓகேங்களா அது அவங்களோட புரிதல் தான் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ லக்கு தான் வந்து எல்லாமே தீர்மானிக்குதுனால நீங்கள் வேலையை செய்ய தவலையே ஓகேவா அவங்க கம்முன்னு படுத்து எனக்கு ஒரு நாள் லக் அடிக்கணும் நான் படுத்துனுக்கலாம் ஓகேவா ஒரு அன்லக்கியான பர்ஸ் பர்சன் இருக்கிறான்னா அவனுக்கு ஒன்றுமே ஆக போகிறது கிடையாது பட் அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ ஒரு இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வர்றது தான் லக்குன்றது என்னென்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கும் ஒரு ஒரு இடத்துல சந்திக்கும் அதுக்கு பேர் தான் லக்குன்னு சொல்கிறாங்க மேபி அது பெட்டரான டெஃபினிஷனாக இருக்கலாம் லக்குன்றதுக்கு ஹவு டு ஸ்டாப் ஸ்னோரிங் அப்படின்றது அந்த புக் பார்த்தோம் அது வந்து ஒரு கெட்ட பழக்கம் கிடையாது ஆக்சுவலாக அடுத்து அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ஒரு பழக்கம் அந்த மாதிரி நீ ஒரு புக்கு போடணும் உங்களை பற்றி ஒரு ஒரு ஹேபிட் அப்படின்னா ஹவு டு ஸ்டாப்பில் ஆரம்பிக்கணும் முடியும் போது எந்த ஒரு ஹேபிட்டோட ஓவர் திங்கிங் நினைக்கிறேன் ஓ ஆமாம் எனக்கு வந்து இருக்கிற மிகப்பெரிய கெட்ட பழக்கம் அது அது காலனா இல்லை எனக்கு சாதாரணமாக எல்லாம் இருக்காது எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டு தூக்கு போ அதில் வரைக்கும்லாம் போயிடுவேன் நான் ரொம்ப காலனாக பிரயோஜ பிரயோஜனமே படாத விஷயமா இருக்கும் பிடிச்சி முடிஞ்சு அவ்வளோதான் லைஃப் காலி அந்த லெவலுக்கு ஆயிரும் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயம் மெசேஜில் மாற்றி சொல்லியிருப்பேன்னு வச்சிங்களேன் நான் இன்னைக்கு வரேன்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்களை மீட் பண்ணல இப்போ ஒரு யாராவது கதை சொல்கிறேன்னு வந்திருப்பாங்க இப்போ அவங்க என்ன பண்ண அப்படின்னா வந்து ஐயோ நீ மீட் பண்ண முடியலேன்னா இப்போ அவங்க சாங்க எல்லாம் பயங்கர எட் போயிட்டுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க நேரத்துக்கு அவ்வளோதான் இஸ் ஃபுல்லாக பரவாயில்ல இன்னும் முடியும் இப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஓவர் திங்கிங் இருக்குல்ல என்னை வந்து யார் என்னை யாரும் ஹர்ட் பண்ண மாட்டாங்க என்னை யாரும் வந்து பேட் ஒரு ரொம்ப சேடாக ஆக்க முடியாது நான் மட்டும்தான் அதை கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஸோ ஐ விட் சே ஓவர் திங்கிங் இருக்குல்ல அது உண்மை அந்த ஓவர் திங்கிங் என்ன பண்ணால் என் ஆங்ஸைட்டி ஆக்கிடும் ஆங்ஸைஸ் ஆக்கி அந்த ஆங்ஸைட்டியில் நிறைய அவங்கள்ட்ட சும்மா இருக்கிறவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி ஆக்சுவலாக நீங்கள் மீட் பண்ண வரேன் சார் சாரி ஆக்சுவலாக அப்படின்னு சொல்லி பேசணுன்னே அவங்க என்ன நினச்சிடுவான் இவன் ஏதோ இவனுக்கு ஏதோ ஆட்டிடியூட் இஷ்யூ இருக்குது இவன் நடிக்கிறான் அப்படின்னு நான் நினச்சிருவாங்க ஓகேவா இவனுக்கு வந்து பாருங்களேன் வேணுக்குனே நைஸாக நடந்துக்கிறான் அப்படின்னு ஆனால் அது இல்லை விஷயம் எனக்கு வந்து அவ
இது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது இது வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இதை விட இன்னும் சில்லியான ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாமே நான் ஆங்ஷியஸாக இருக்கேன் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவேன் அவங்க வந்து டி இப்போ யாரா அவன் இப்படிலாம் திங்க் பண்ண முடியுமான்ற லெவலுக்குலாம் இருக்கு ஸோ அது எனக்கு இருக்கிற மே மேஜரான ஒரு கெட்ட பழக்கம் இஷ்யூ ஏன் சினிமா சினிமா மூலம் இவ்வளோ காதல் ஆக்சுவலாக உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் ஓகேவா எனக்குமே அந்த இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஏன்னா இப்போ வரைக்குமே எனக்கு இது எங்கே ஆரம்பிச்சுதுன்னு கேட்டால் சத்தியமாக தெரியல ரெண்டு படம் உதாரணமாக சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக மூணு படம் வச்சுக்கோங்களேன் இது எதனால் என்னை இன்ஸ்பைர் பண்ணிச்சுன்னு தெரியல காதலில் தங்கட்டி கருப்பாயின்னு ஒரு சாங் இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு சாங்கை வந்து அப்படி பார்க்குறேன் ஒரு சாங் வந்து ஒரு ஊரில் நடக்கிற ஒரு திருவிழாவை ரொம்ப ரொம்ப அப்பட்டா எந்த சினிமா ஃபில்டரும் இல்லாமல் அவ்வளோ கேண்டட்னஸ் வந்து என்னடா இது இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சாங் வந்து ஓ இப்படி கூட பண் பண்ணுவாங்க போல இல்லை பாட்டு அப்படின்னு அதே போல் நான் தியேட்டர்ஸ்க்கு அதிகமாக போனவங்க கிடையாது சின்ன வயசில் நிறைய சினிமா கன்சியூம் பண்ணவங்க கிடையாது தியேட்டர்ஸில் மொத்தமாகவே நாலு படம் நான் காலேஜ் போய் தான் நான் படம் பார்க்குறேன் வேட்டையாடு விளையாடு பார்க்குறேன் ரொம்ப கம்மியான படங்கள் நான் முத முதல்ல பார்த்த படம் சிங்கார வேலன் அபய் சண்முகி படையப்பா எட்டுப்பட்டி ராசா இந்த நாலு படம் தான் பார்த்துருக்கேன் தியேட்டரில் நாலே படம் தான் இல்லை வீட்டில் என்னை தனியாக விட்டுட்டு போகிறதுக்கு எதுவும் இல்லாமல் வந்து தொல்லைன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனாங்க அவ்வளோதான் இந்த நாலு படம் தான் நான் பார்த்தே இருக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இந்த பாடல்கள்லாம் பார்த்தோன்னா சினிமாவுடைய தாக்கம் பயங்கரமாக இருந்தது முக்கியமாக அதுக்கு அடுத்த படம் வந்து பிதாமகன் பிதாமகன் பார்த்தோன்னா விக்ரம் சார் அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்த விதம் வந்து என்னை பயங்கரமாக ஆன் பண்ணிடுச்சு அந்த சமயத்தில் வந்து நான் இந்த மிமிக்ரி எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா அது வந்து என்ன பயங்கரமாக ஏதோ பேய் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்த கேரக்டர் நான் ஓடும் போதே அது அவர் மாதிரியே ஓடுறது வீட்டில் தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படிலாம் பண்ணுறது அவரை மாதிரியே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இது வந்து எனக்கு பயங்கர பா இப்படி ஒருத்தனால வந்து அந்த அவரை விக்ரம் சாரை வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் பட் அந்த கேரக்டராகவே டோட்டலாகவே எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணார் அப்படிங்கிற விந்தை தான் இதுக்கான முதல் வித்துன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் குரோயிங் அப்பில் சினிமா என்னை சுற்றி இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பயங்கர சினிமாவை என்னை விட இன்னும் சினிமாவை டைசெக்ட் பண்ணி பேசக்கூடியவங்க என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் படம் டிவியில் போட்டாங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு வந்து தெரியுமா அதில் எப்படி இருக்கும் அது அப்படி இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்க்ரீன் பிளேன் கூட தெரியாது ஓகேவா அதில் வந்து தெரியும்ல அதில் எப்படி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினிமோட்டோகிராஃபி ஏதாவது ஸ்க்ரீன் பிளேன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்து அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும்டா ஸ்க்ரீன் பிளே அப்படியே போய் ஒரு ஒரு இடத்துல போயிட்டு அவங்க என்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கூட தெரியாது அதை உட்காந்து பார்க்குறதோ இல்லை அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஓகே ஆமாம் 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 நானும் போட்டிக்கு இப்போ நீங்கள் அவங்க அது பா அந்த படத்தை பார்த்து இல்லைன்னா நீ ஒரு வாரம் அந்த டிஸ்கஷனுக்குள்ளே கலந்துக்க முடியாது அந்த படத்தில் இது சூப்பராக இந்த படத்தில் ஸோ அதுக்காக பார்க்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் சினிமா வந்து உங்களுக்கு எல்லாரும் போலவும் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃபாக மாறிடுச்சு ஓகேவா காலேஜுக்கு போனதுக்கு பிறகு எப்படியாவது படித்து ஒரு நல்ல வேலைக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிறதா என்னோடய எய்மாகவே இருந்தது ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவில் நீ ஏன் வந்து நீ மிமிக்ரி பண்ணிட்டு இருந்தால மிமிக்ரி ஆக்டர் நீ ஏன் வந்து மிமிக்ரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கம்பல் பண்ணதுனால சும்மா போய் பண்ணேன் பண்ணதில் அவங்க செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து ஸ்டேஜ் குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் ஃபைனல்ஸ் இது செமி ஃபைனல் இதெல்லாம் பண்ண ஃபைனலில் வந்து ரன்னர் அப்பா வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷோ முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இப்போ நம் இப்போ ஒரு டைலமாக ஏற்படுது என்னடா இது நல்லா படிச்சுட்ருந்தோம் வேலைக்கும் போகலான்ற ஐடியா இருந்தது இப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் திறந்துருக்கே இது எடுக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இதை விட அது ஏதோ அங்கே இருக்கும்போது ஒரு மனநிறைவு கிடைக்குது சரி ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா எனக்கு அப்போ அப்போ கூட சினிமா கிடையாது குரலை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட்டு ஓகே அந்த ஷோ முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அப்படின்னா அப்புறம் நான் நிறைய ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தேன் கல்யாணம் தாதுகுத்து இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து நான் இறந்துட்டார் வடிவேல் பாலாஜி அவர் எல்லாருமே வந்து இருக்கிற முக்காவசி ஸ்டேஜஸுக்கு ஸ்டேஜ் ஷோ கூப்பிட்டு போகிறாங்க இந்த குரலை வச்சு வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசும்போது ரேடியோ ஜாக்கியா ஜாயின் பண்ண நிறைய ரேடியோஸில் அப்ரண்டைஸாக ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்புறம் அதுவும் ரைட்டிங்காகவும் சரி ஆ ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசராகவும் இருந்தேன் ஆர்ஜே உங்க அது வந்து உண்மையாலுமே எனக்கு ஒரு பெரிய
எனக்கு வந்து அந்த டப்பிங்கை உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்குறதுல அவ்வளோ சந்தோஷம் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவோ படம் நிறைய கார்ட்டூன் படம் இங்கிலீஷ் படம் தெலுங்கு படம் இதெல்லாம் உட்காந்து அவன் டப்பிங் பேசுகிறது அவன் டப்பிங் எடுக்கிறத வேடிக்கை பார்க்குறது வந்து பெரிய இதுவாக இருந்தது அங்கே போகிறது அந்த சமயத்தில் போனது வந்து பெருசாக கற்றுக்கணுன்றதெல்லாம் கிடையாது அங்கே போனால் பொடி தோசை வாங்கி தருவாங்க ப்ரொடக்ஷனில் அதுக்காக தான் போனது பட் இந்த லேர்னிங் வாஸ் ஸோ மச் அவ்வளோ ஓகே ஒரு ஒரு இது சிங்க்னால் என்ன மீட்ருனா என்ன இதெல்லாம் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சது அண்ட் தென் அவங்க நான் போனேன் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்த்துட்டு அவங்க என் ஃப்ரெண்டோட அண்ணன் என்ன பண்ணார்னா டே இப்படி ஒரு படம் வருது நீ பேசாமல் எழுதுடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நீ அதான் இந்த இதெல்லாம் எழுதுறியேன்னு அப்போ நான் வந்து டப்பிங் ரைட்டராக மாறி அதுக்கப்புறம் நான் டப்பிங் ரைட்டராக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த தென் அதுக்கு அதுக்கு கூட வந்தவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க நீ இதெல்லாம் பண்ணுறியே நீ அஸ்டன் டேரக்டராகவே போகக்கூடாது அப்படின் தான் அஸ்டன் டேரக்டராக போனேன் எனக்கு அது சமூக அந்த சமயத்தில் அது செட் ஆகலை நான் சொல்கிறது டூ தௌசண்ட் நைன் அந்த சமயத்தில் ஏன்னா செட் ஆகலை ஏன்னா இங்கே இருக்கிற நான் யாரும் இதுவாக சொல்லலை பட் இங்கே அசிஸ்டன்ஸாக கொஞ்சம் இப்போ எவ்வளோ மாறியிருக்கு பட் அந்த சமயத்தில் ரொம்ப எத்திக்கலி ரொம்ப தவறான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தது அது ஏனோ தெரியல நான் போன ஒரு ரெண்டு மூணு இடங்களில் கொஞ்சம் அப்படி இருந்தது அண்ட் தென் மனசு விட்டுருச்சு என்னடா இது அப்படின்னு அண்ட் தென் லக்கிலி நாளை இயக்குனரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரியான அது வந்து என்ன சூப்பரான ஒரு அட்மாஸ்பியர்னா நம்மளை மாதிரி லைஃப்பில் என்ன பண்ணணுன்னே தெரியாத இருக்கிற அவ்வளோ பேரை வந்து நம்மளால் சந்திக்க முடிஞ்சு வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தவிர்த்து எதுவுமே தெரியாது ஸ்கில் கிடையாது நம்ம ஜெயிச்சிருவோமான்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸை மீட் பண்ண முடியும் யாராவது ஒரு அஞ்சு பேர் எவ்வளோ பேர் நான் இப்போ இன்டர்நெட் நாளை அயலான் பண்ணார் ரவிக்குமார் அவர் அப்புறம் ராம் ராட்சசன் பண்ணார் அவர் நலன் சார் அப்புறம் நீங்கள் லிட்ரலி என்ன அருண்ராஜா காமராஜ் அருண்ராஜா காமராஜோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் நான் நடிச்சிருக்கிறேன் அண்ட் தென் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு டேரக்டர்ஸ் ஆன எல்லாருமே அந்த சமயத்தில் வெறும் என்ன சார் வெறும் லவ் ஃபார் சினிமா மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க வேற ஒன்றுமே கிடையாது அப்படி இருந்த பீப்புள்கிட்ட மீட் பண்ண அவங்களுடைய ஐடியாஸ் எல்லாம் கேட்க 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 அது அவ்வளோ ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது அந்த ஆம்பியன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நான் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண ஆம்பியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஹோல்டு வருது ஓகே நம்ம வந்து சினிமாவை நம்ம லைஃபாக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அண்ட் தென் மறுபடியும் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருந்தது முதல் வாய்ப்பு அவர்கள் முதல் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கிற வரைக்கும் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தது பட்டு விச் இஸ் நத்திங் பட் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த ப்ராசஸ் இப்போ சினிமாவுக்குள்ள நீங்களாம் முடிவு பண்ணல ஒவ்வொருத்தவங்களாம் பிடிச்சி தள்ளி 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 விடுறேன் கரெக்ட் இப்போ வரைக்குமே சொல்கிறேன் நான் எதையுமே முடிவு பண்ணலை ஓகேவா ஏன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் சொல்லுவேன் பயங்கர மேஜிக் என் லைஃபு செம்ம மேஜிக் என்னென்னா ஒரு ந ஒரு தடவை வந்து டப்பிங் எல்லாமே டோட்டலாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து இந்த நிறைய டெலிவிஷன் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் கார்ட்டூன்ஸ் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு மீன் நிறுத்திட்டாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு டப்பிங் கிடையாதுன்னு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் பிரவீன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சில நேரங்கள் சில மணி நேரம் வச்சுருக்கோம் அவன் தான் எனக்கு வந்து நான் டெய்லி வந்து இரநூறுவா முந்நூறுவா காசு கொடுத்து என்னை பார்த்துக்கிட்டான் நான் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு நான் அவன்ட்ட சொன்னேன் டே எனக்கு அன்றைக்கி அவன் பர்த்டே நினைக்கிறேன் இல்லை ராக்கின் பர்த்டே அப்போ என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்கிறேன் அவன்ட்ட சொல்கிறேன் இவங்க கம்பெனி எனக்கு என்ன வேலை வாங்கி கொடுறா எனக்கு முடியல நான் சினிமா விட்டு கிளம்பலான்னு இருக்கேன் எத்தனை பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஆர்ஜே பண்ணிட்டீங்க ரைட்டராக இருந்தீங்க டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக இருந்துட்டீங்க இதெல்லாம் பண் ஆமாம் ஆமாம் விக்ரம் இதெல்லாம் கிடையாது அதுக்கு அதெல்லாம் முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணி டப்பிங் கண்டினியூஸாக ஒரு லெவலில் ரொம்ப ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் என்ன வேலை வாங்கி கூறா முடியலடா அப்படின்னு அப்படியா சரி ஓகே நான் ரெசியூம் ரெடி பண்ணு இன்னும் என்ன பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சத்தியமாக நாளைக்கு இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்க போகுதுன்னு தெரியாமல் அன்றைக்கி ராத்திரி வந்து கண்ணெல்லாம் கலங்கி அழுகிற அவன்ட்டேன் பரா நம்பி வந்தேன் அப்படி போயிடுச்சு சரி ஓகேடா விட்றா நான் இதில் என்ன இருக்குது வேலை வாங்கிக்க இது செட் ஆகலை நீ ட்ரை பண்ண செட் ஆகலை விட்டுரு வேறு வேறு வேலை வாங்கிக்க அவ்வளோதான் அவனர் எதனால் அதை விடணும்னு முடிவு பண்ணுங்கள் அஞ்சு மாதம் டோட்டலாக இருட்டு தலைவா எதுவுமே இல்லை வேலை எதுவும் இப்போ ஒரு வேலை கிடையாது நீங்கள் நான் நடிக்கணுன்றதுக்கு மட்டும் சொல்லலை நான் டப்பிங் பேசியிருப்பேன் டப்பிங் எழுத்து என்ன சொல்கிறது படங்களுக்கு எழுதியிருக்கலாம் எதுவுமே கை கொடுக்கல என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ரொம்ப இதில் இருந்த போது நைட்டு வந்து ரொம்ப லேட்டாக இதுவாகி
நேற்று நைட்டு இப்படி ஒன்று நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது தலைவா இப்படி ஒன்று நடக்க போகுதுன்றத ப்ராமிஸாக நான் லைஃப்பில் என்ன நினச்சிப்பாங்கள அப்புறம் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் ஐயோ சார் எனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியாது அது எனக்கு தெரியாது நீங்கள் தான் கற்றுக்கணும் நான் கிளம்பி ஓடி போயிட்டு அதே பிரவீன் கிட்ட டே ரெசியூம் எங்கடா வேலைக்கு விட அதை விட்றா எனக்கு வே இங்கே வள கிடச்சிருச்சா அப்படின்னே அவன்கிட்ட சொல்கிறேன் டே என்ட ட்ரைவிங் சேர்த்து வர என்கிட்ட சுத்தமாக காசு இல்லைன்னா அப்போ எனக்கு மேலே சந்தோஷமாகிட்டான் ஏறா வண்டியில்னு சொல்லி மாருத்தியில் போய் எனக்கு வந்து ஒரு இதில் வந்து ட்ரைவிங் கிளாஸ் சேர்த்து விட்டான் எட்டு நாள் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக ஷூட்டு நம்ம யாரை அண்ணாந்து பார்த்து அவரோட வெற்றி க பீட்சாவும் சூதுக்கவும் நான் பக்க நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் நம்ம பார்த்துருமோ அவர் கூட நடிக்கிற மாதிரியான அசோசியேஷன் கிடச்சிது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒரு ஓட்டம் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம் நாளைக்கு வந்து என்னனாலும் ஒரு மேஜிக் நடக்கலாம் அப்படின்றது இங்கே பல பேர் அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க உங்களுக்கு நடக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் நான் அந்த முன்னாடி ஒரு முகவரியில் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் எட்டு அடி தோன்றுவாங்க போயிடுவாங்க அப்படின்னு சினிமாவில் இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படி தான் இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க அதுவும் ரொம்ப லிமிட்டடாக வெயிட் பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களோட ஜேர்னியோ இல்லை வேறு யாரோ ஜேர்னியோ எடுத்து பார்த்தா யாருனே தெரியாமையே ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணவே ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸோ நமக்கு எதுவும் கிடைக்கலன்னா பேக் வாங்கிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவோடு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு அட்வைஸ் என்ன அட்வைஸ்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு துறையில் வந்து இது ஒரு கணக்கு சொல்கிறாங்க பத்தாயிரம் மணி நேரம் நீங்கள் செலவிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த துறையினுடைய நிபுணராக மாறுறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோ தன்மை கிடைக்குது ஓகே ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக மாறுறதுக்கு அதை பற்றி ஒரு துறைசார் அறிவு கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ நேரம் செலவிட வேண்டியது ப்ரொடக்டிவ் நீங்கள் அங்கே போய் சும்மா இருக்கிறது இல்லை அங்கே போய் ஒர்க்கிங் ஆர்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படி அந்த அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸ் வருது ஓகே நம்ம அவ்வளோ நேரம் வந்து செலவிடுறோமாங்கிறது சினிமாவுக்கு சினிமா பார்க்குறதுக்கு சினிமா பார்க்குறதுமே வந்து பார்த்தது ஜாப் தான் பட் சினிமா ஆஸ் அ ஒர்க்காக சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து நிறைய வேலை ச கற்றுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரணத்தினால ஒரு சான்ஸை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஓகேங்களா அவங்க அதுக்கு வந்து தவம் மாதிரி எல்லாரும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நம்ம வந்து நீ அப்படி இருந்தால் தான் உனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லணும் அவங்களுக்கு நிறைய ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் இருக்கும் பட் அதுக்கு வந்து அது சினிமா என்ன என்ன இதுவாகுதுன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டினியூஸாக வேலை செஞ்சுட்டே இருங்க இது பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது சார் நீங்கள் தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு நோ நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணப்படுறீங்க இந்த பையன் நல்லா வேலை செய்கிறாம்பா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியாமல் இந்த வேர்டு வந்து சினிமாங்கிறது மொத்தமாகவே கணக்கு போட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் இருப்பாங்க கரெக்டாக அஞ்சாயிரம் பேருக்கு உள்ள ஒரு வேர்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது எவ்வளோ நல்லாவும் அவ்வளோதான் இந்த பையன் வேலை செய்கிறாங்கிறத உங்களுக்கே தெரியாமல் செட்டில் யாருனா ஒருத்தங்க நோட் பண்ணிப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த பையன் நல்லா வேலை செய்கிறாங்க அதுக்கு டைம் ஆகும் பண்ணி பண்ணி இப்போ நீங்கள் நீங்களே போய் சார் நான் நல்லா சூப்பராக வேலை செய்வேன்றதை விட இன்னொருத்தங்க உங்களை பற்றி சொல்கிற வேர்டுக்கு பவர் அதிகம் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆமாம் அதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தொடர்ந்து ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய டெஸ்பிரேஷன் இருக்குல்ல அதுதான் இன்னைக்கு வந்து பெரிய ஏன்னா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்து ஜெயிக்கிறத பயங்கர குளோரிஃபை பண்ணிடும் ஒரு எடுத்தெடுத்து ரீல்ஸ்லேயே ஆகட்டும் இதுவிலே ஆகட்டும் ஒருத்தவங்க வந்து இப்படி பண்ணால் அப்படி பண்ணால் பார்த்தீங்களா போய் அவார்டு வாங்கிட்டு நின்னாங்க அப்படின்னு பட் அந்த அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு பெரிய விலை கொடுத்துருக்குறாங்க பட்டு தோல்வி காத்திருப்பு முக்கியமாக காத்திருப்பு காத்திருப்பு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் காத்திருவேன் என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு உண்டான இப்போ நீங்கள் ஒன் சும்மா சொல்கிறேன் ஒரு ஆஃபீஸில் காலையிலேருந்து உட்கார வச்சுருவாங்க ஓகேங்களா சாயந்தரம் கூப்பிட்ற உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கும்போது அந்த சமயத்தில் செல்ஃபோன் கூட கிடையாது உட்காந்துருக்கும் போது உங்கள் மைண்டில் என்ன தோணும் சொல்லுங்கள் வேறு வெறும் கொஸ்டின்ஸாக இருந்து இது நம்மளுக்கு தேவையா ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ்லேருந்து வேணுமா இதுக்கெல்லாம் நம்ம உட்காரணும் ஒழுங்காக போயிடுவோம் அங்கிட்டு அந்த வடிவல் சார் ஜோக்கு தான் ரூபாய்க்கே போகலாமா இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஒரு நம்மளுக்கு நிஜமாகவே இது வருதா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் இப்படியான ஒரு கதை பண்ணுவோம் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற இதுவை அப்சர்வ் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இப்போ உங்களை பேஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கூட உரையாடுறதுக்கான டைமே இல்லை அது காத்திருப்பு மட்டும்தான் கொடுக்கும் காத்திருப்பு வந்து நமக்கு வந்து பல விஷயத்த மேனேஜ் பண்ணும் உங்களை சுற்றி இருக்க சொந்தக்காரங்க எவ்வளோ அவர் வீட்லேயே கூட நம்ப மாட்டாங்க என்னாங்க இவ்வளோ படிச்சுட்டு இங்கே போயிருக்கிறீங்களே அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்ன
உங்களுக்கு அப்போ வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்பரான மென்டர் இருந்தாங்களா டு பி ஆனஸ்ட் எனக்கு வந்து இப்போ வெட்டி சார்லாம் ஆரல்ஸ் நம்ம லோகேஷ் சார் ஆமாம் லோகேஷ் சார் கூட சொல்லியிருப்பார் எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லைன்ற எனக்குமே டோட்டலாக ப்ராப்பராக மென்டார்னு கூட கிடையாது ஜென்ரலாக இப்படி எனக்கு ஒன்று தோணுது ஆரல்ஸ் இப்படி ஒன்று இருக்குது அதனால் யார்கிட்ட பகுத்துக்கிறோன்ற மாதிரியான ஆம்பியன்ஸ் கூட எனக்கு அமையல அந்த சமயத்தில் வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மென்டார்ன்ற இடத்துல வந்து எனக்கு அப்படி யாரும் கிடைக்கல பட் இன்னவே நான் என்ன நினச்சிக்கணும் சரி ஒருத்தரை ஐடியலைஸ் பண்ணி அவர் தான் நம்ம மென்டார்னு எடுத்துக்கிறது விட நம்ம பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நம்ம மென்டார்ஸ் தான் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் எடுத்து நான் ஒர்க் பண்ண எல்லாரும் சரி அது இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தேர் ஏஜ் ஃப்ரம் எனி வாக் ஆஃப் லைஃப் அவங்க எல்லாருமே எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு டிப் அப்படி தூக்கி போட்டு போயிடுவாங்க அது எனக்கு காலத்துக்கும் உதவுற ஒரு டிப்பாக போய் அமைஞ்சிடும் ஒரு ஆக்டராக நீங்கள் உங்களை பொசிஷன் பண்ணிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமாக பார்க்குறீங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாகவோ அப்படி இருக்கிறது வந்து நீங்கள் பொசிஷன் பண்ணிக்கிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்களா மோர் தன் நீங்கள் மட்டும் தான் லீடு அப்படின்னு இல்லாமல் நீங்களும் ஒன் ஆஃப் த லீட் அப்படின்னு இருக்கிறது பொசிஷன் பண்ணுறது இருக்குல்ல எது பெட்டர் நினைக்கிற இது இது எதுவுமே வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி வந்தது இல்லை சார் ஓகேவா இப்போ எந்த இடத்துலையுமே சொல்கிறேன் இது வந்து எதுவுமே நான் பிளான் பண்ணி இவங்களில் ஒன்றா பண்ணணும் இல்லை நம்ம தனியாக பண்ணணும் இந்த ஐடியாஸ்லாம் எதுவுமே வந்தது இல்லை குட் நைட் வரைக்கும் ஓகேங்களா இதுவாக நடந்தது நான் அந்த இடத்துல இருந்தேன் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ நாலு பின்ன வந்து இன்னொரு ஒரு சூப்பரான கதை இருக்குது ஆனால் அதில் நாலு பேர் நடிக்கணும் ஓகேங்களா அந்த கதை நம்மளை என்ன சொல்கிறது அந்த கதையை வந்து நம்மளை வந்து நம்ம ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்துச்சுன்னா இது இந்த இமேஜ் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது தனியாக தான் நடிப்பேன் அப்படிங்கிற இமேஜ் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படியான ஒரு கதை வந்து உண்மையாலுமே ரொம்ப ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக இல்லை ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு கதை வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தா ஆனால் அதில் நீங்கள் ஒரு போர்ஷன் மட்டும் தான் நீங்கள் நடிக்க முடியும் ஒரு ஒரு ஆளாக தான் நடிக்கும் கண்டிப்பாக பண்ணும் சினிமாவில் ஆக்டராக மட்டுமே இருந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டு தான் சினிமாவுக்குள்ளே என்ட்ரி அணிக்கலாம் ஏன்னா உங்களை நிறையா விஷயங்களில் பார்க்க முடியும் சும்மா எடுத்துகிற நீங்களே வந்து டப்பிங் சொல்லியிருக்கீங்க அது தாண்டி ஃபியூ விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டே வரீங்களா இது மட்டும் பண்ணிருக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க கரெக்ட் அப்படி நான் முன்னாடி வந்து நடிக்க தான் வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து அந்த ஆஃபீஸ்குள்ளே நுழையிறதுக்கான என்ட்ரி கேட்டை வந்து கிடக்குன்னு மூடிடுது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு உள்ளே போனால் சரி எப்படிப்பா அந்த ஆஃபீஸ்குள்ளே நல்லா இது இப்படி போனால் ரொம்ப நாள் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நான் அஷ்ட மாட்டேன் ஸோ அப்படின்னு அண்ட் தென் அந்த சமயத்தில் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியுமே சொல்கிறேன் நான் வந்து டேரக்ஷன் மேலேயும் ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது க்ரேஸ் இருக்குது ஒரு பெரிய ஈடுபாடு இருந்தது ஸோ நடிப்புங்கிறது வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூஸ்லுமே சொன்னது தான் இதுவும் அதுவும் வெவ்வேறையா இப்போதைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிரகாரம் எனக்கு இதுவும் அதுவும் வெவ்வேறையாக படலை ஓகேவா எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபார்மிங் ஓகேங்களா முன்னாடியோ கேமராவுக்கு பின்னாடியோ பேப்பர்லேயோ மைக்கு முன்னாடியோ எல்லாமே வந்து யூ நீட் டு யுவர் எக்ஸ்பிரஸிங் யூர் செல்ஃப் ஓகேவா நீங்கள் நினச்ச ஒரு காட்சியை ஓகேவா நினச்ச ஒரு கதையை பேப்பரில் எழுதுறீங்க அதை வந்து சினிமாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க எவ்ரி திங் இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் யூர் செல்ஃப் எல்லாமே உங்களோட தாட் நடிப்போம் அப்படி தான் நீங்கள் நினச்ச ஒரு கதாபாத்திரம் மைண்டில் வாங்கின ஒரு கதாபாத்திரத்தை முகம் மூலமாக வெளிப்படுத்துறீங்க எல் இன் எவ்ரி மீடியம் யுவர் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் யூர் செல்ஃப் சினிமாவில் பொறுமை எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு அடிப்படையான குவாலிட்டியாக தான் குவாலிட்டி ஆமாம் அது மாதிரி ஃபா அதில் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி வந்து பொறுமை தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் நிஜமாகவே இந்த ஜாப் வந்து உங்களுக்கு உகந்ததான ஏன்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது வந்து இது என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ் மட்டும்தான் சரியா இது சரியான்னு கூட தெரியாது பட் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நிஜமாகவே அந்த இந்த வேலையில் வர்றதுக்கு நீங்கள் வந்து எக்யூப்டான ஆளா அப்படின்றது யோசிக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் வெவ்வேறு காரணத்துக்காக லைம்லைட்டோ காசோ என்ன வேறு வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக காக வரும்னா நீங்கள் அதையும் கேள்விப்பட் கேள்வி கேட்டுக்கணும் நம்ம அதுக்காக தான் போகிறோமா இல்லை நிஜமாக ஜெனுவினாக யூ லவ் தி ஆர்ட் ஃபார்மா அப்படிங்கிறத அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஜென்ரலாக இது மல்டிக்குர் ஒரு பிஸ்னஸ் சார் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே யார் திறமையானவர்களோ அவங்கள மட்டும்தான் உள்ள அளவு பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒரு 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 ஐடி ஜாபுக்கு போகிறீங்கன்னா எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் உங்களை அனுப்புகிறாங்க இங்கே ஒரு ஒரே ஒரு கிளிப்பு போதும் உங்களை கூ கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஓகேங்களா உங்களை அசால்ட்டாக உள்ளே கூட்டு போயிடுவாங்க ஓகேங்களா உங்களை நம்பி அவ்வளோ காசு இன்வெஸ்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் அதுக்கு திறமையான தகுதியான ஆ
அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து உங்களை அசால்ட்டாக தள்ளி விட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக அது நடந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து உங்களை விட இன்னும் உங்களை விட உயர்ந்த படியில் தான் ஆல்ரெடி அவன் வர்றான் ஏன்னா நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சினிமா பார்த்துருப்பீங்களா அந்த சினிமா பா டேரெக்டாக அப்பயே பார்த்துருப்பான் நம்ம நீங்கள் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ண சினிமாவை அவன் பிறந்தோன்னே பார்த்துருவான் சினிமா ஆ பார்த்துட்டுனே அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அவங்களுடைய வளர்ச்சி உங்கள் உங்கள் படியிலேருந்து மேலே தான் போவான் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நேச்சுரலி இல் பி டிஃபீட்டட் அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இப்போது நிறைய லெஜண்ட்ஸ் வந்து இன்ன வரைக்கும் சினிமாவில் இருக்காங்கன்னா தரோ கண்டினியூஸ் அப்டேஷன் தான் அப்டேஷன் தான் காதலன் கடந்து போகும்ல லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் அது பெட்ரோல் பங்க் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அந்த நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அப்போ வந்து சேது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை கான்வர்சேஷனில் பேசிகிட்டே வருவார் ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அவர் உங்களை அடித்து துரத்தி விடுவார் எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் சீனோட மேக்கிங் ப்ராசஸ் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்படி ஒரு ஆக்டராக அந்த இடத்துல தயாரானீங்க இந்த என்டையர் கேரக்டருமே சொல்கிறேன் அந்த என்டையர் கேரக்டருக்கு ஒரு வெள்ளந்தித்தனம் உண்டு வெள்ளந்தித்தனன்றதை விட உலகம் தெரியல அவனுக்கு அவனோட குடும்ப சூழலும் இதுவும் ஏதோ தள்ளி 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 இங்கே கொண்டாந்து விட்டுருச்சு அவனை அப்போ கதிரவன்ற அதை சேதனை பண்ண கேரக்டர் வந்து லிட்ரலாக இவன் பாஸ்ட் இவனும் கதிரவன்றவனும் அப்படி தட்டு தடு மாதிரி எதுவும் பண்ணுற வழி பொழைக்கிறதுக்கு வேற எதனா ஒரு வழியை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த பெட்ரோல் பங்க் ஐடியா அவனுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தானா இன்றைக்கி வேற ஆள் அவன் அதனால் அவனால் அந்த கில்ட்டை தாங்க முடியல இவனும் கூட வரன்றானே இவன் லைஃபும் அழி அழிய போகுது இதுவாக போகுது ஸோ நான் முன்னாடியே நான் பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு வச்சுட்டு இருந்தது கொஞ்சம் நிறைய வேலைகள் இருந்தது அது வந்து அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு ஒப்பீனியனே கிடையாது எது மேலேயும் அதனால் நீங்கள் அந்த படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிற இடத்துக்கெலாம் தலையாட்டு இருப்பான் நாட் பண்ணிட்டே இருப்பான் அவன் எதனா கேட்குறது ஆ ஆமாம் நான் சரிண்ணா ஆ சரிண்ணா தலையை ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு ஒப்பீனியே கிடையாது எது மேலேயும் அண்ணா சொன்னால் செஞ்சிடணும் அப்படின்னு ஸோ மேலேருந்து ஒரு ஆஃபர் வருது ஆர்டர் வருது உடனே செஞ்சிடணும் ஸோ அந்த சீன் நாங்கள் பண்ணும்போது நலன் சார் என்ன சொன்னோன்னா ஒரே ஷா சிங்கிள் ஷாட்டில் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் இட் வாஸ் வெரி பிரில்லியன்ட்லி ரிட்டன் ஏன்னா அதை அவர் ரியலைஸ் பண்ணுற இடம் சூப்பரான இடம் ஒரு கொலையை பற்றி டே என்ன பண்ணணும் தெரியும் ஆ தெரியும்ண்ணா அவர் நீங்கள் குத்திட்டு கத்தி கொடுத்தோன்னே நான் கேஃபோ ஒரு குடும்ப கஸ்டேஷனில் போய் சரண்டர்ண்ணா நான் என்ன பண்ணேன்னு அன்னொன்னே அப்படி சொ சொன்ன உடனே அவரால் தாங்கிக்க முடியும் என்னடா இவன் இவ்வளோ வெள்ளந்தியாக இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நடந்துட்டு வர்றார் பயமாக இருக்கா இல்லைண்ணா பயமாக இல்லை பயப்புறா லைஃப் நினச்சி பயப்புறா அப்படிம்பார் இன்னும் கில்ட்டு ஸ்டா ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ அந்த கில்ட்டு பிரேக் ஆகிற இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இவர் ரைட் எடுப்பார் இவனும் ஏய் ஒன்றும் கஷ்டம் வரும் போ அப்படின்னு வரும் போயிட்டு வரும்போது இவன் இப்படின்னு வானத்தை பார்த்துட்டு இருப்பான் என்ன அண்ணா மழை வர மாதிரி இருக்குண்ணா அவனால் வெள்ளந்தி ஆ இவன் நம்ம எதுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம மழை வர்றதுலாம் சொன்னால் அப்போ தான் சொல்லி டேய் கிளம்பு அப்படின்னாரு இங்கேருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ சேதனை வந்து எனக்கு உண்மையாலுமே சேதனை ஆகிட்டு தான் அந்த கிரெடிட்டை சொல்லணும் ஏன்னா இவன் ஸோ ஃபியூரியஸ் அதை நான் ஃபியூரியஸாக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க சொன்னால் அப்போ அவர் அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருந்தா அவன் திருந்திருப்பான் அதை தவற விட்டுட்டேன்ன்ற கோவத்தை உண்மையில் காமிக்க போகிறேன் நான் ஒரிஜினல் அடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் கை பட்டுத்துனா மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அரைகிறதெல்லாம் கேமராவும் வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து இப்படி பண்ணும்போது சும்மா போகிற மாதிரி ஏமாற்ற முடியாது ஸோ அவர் நிஜமாகவே வந்து அந்த கோவத்தை காமிச்ச உடனே நம்மளுக்கு ஏன்னா ஆக்டிங் வந்து வெறும் நம்ம ஒருத்தனை அடிக்கிறது இல்லை ரியாக்டிங்கும் கூட அதனால் வந்து அவர் அவ்வளோ ஃபியூரியஸாக இருக்கும் இவனுக்கு வந்து குறுகிற மாதிரி ஆச்சுன்னா இவன் என்னை விட்டு என்னையே நான் போட்டு அடிக்கிறேன்ற இடத்த வந்து நம்மளுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதுவாக இருந்தது த வே போத் நலன் சார் ரோட் இட் அண்ட் சேதன் நான் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட விதமும் சொல்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய ஐ ஓப்பனராக இருந்தது ஒரு சீனுக்கு ஒரு சா ஒரு சாதாரண சீன் அது அந்த சீனை ஒருத்தன் யோசிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இது என் பாஸ்டடா என்ட்ட எவனா ஒருத்தன் இப்படி சொல்லி தானே அப்படி ஆயிருக்க மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொன்ன இடம் இருக்குல்ல இந்த மாதிரியான லேர்னிங்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன் அந்த சீனோட உங்களோட லாஸ்ட் ஷார்ட் மேபி அவர் உங்களை அடிச்சிருவார் நீங்கள் போயிட்டு இருப்பீங்க திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு போயிட்டு இருப்பீங்க அது ஏனானே விட்டுட்டு போற அப்படின்ற ஒரு அப்போ நீங்க உங்களோட மைண்ட் என்ன நான் நான் அந்த சீன் நான் புரிஞ்சிட்ட விதம் வந்து வேற என்ன என்ன நம்ப மாட்டீங்க என்ன 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 நம்ப மாட்டீங்க நான் பண்ண நான் பண்றேனே நான் கண்டிப்பா நான் பண்றேனே ஏனா இத பண்ணா நான் வந்து இன்னும் அடுத்த
வாய் மூடுன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பான் இது எதுக்குன்னா அவன் அவன் பேசிட்டான்னா ஏன்னா மற்றவங்க எல்லோரும் வந்து இப்படி ஒரு காசு வாங்கி ஒரு விக்ரமுக்கு தெரியாத இப்படி ஒரு ஆப்ரேஷனில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதா விக்ரமுக்கு மட்டும்தான் தெரியாது எங்கள் ஹெட்டு வந்து எங்களுக்கு காசு வந்துச்சுப்பா பிரித்து கொடுத்துனா இவனுக்கு மட்டும் காசு கொடுக்க முடில அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா அப்போ இவன் வந்து வாய் இவன் இருக்கிறதுலே யங்கு புதுசு இவன் வந்து ஏதாவது வாய் திறந்து வளர்ந்துட்டான்னா பிரச்சனை அதனால தான் அவன் வந்து வெள்ளந்தி மேலே நடிச்சுட்டு தான் இருப்பான் கடைசியில் கண்ணை தூக்கி காமிச்சதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கே சாக்கிட்டு நீ என்னடான்ட்டு அதனால கடைசியாக சொல்கிறாரில் நீ என்னடா இன்னும் பாதி போலீஸ் கூட அவ்வளோ உங்களுக்கு முழு கிரிமினல் ஆகிட்டேன் அதுதான் இவனுக்கு டைரக்ட் ஆப்போசிட் ஆகும் காலாபுரத்தில் உங்களோட நேம் லீனிங் பாரஞ்சித் சார் வந்து அவருடைய ஒவ்வொரு கேரக்டரும் அவருடைய கதைகளும் வந்து எவ்வளோ தூரம் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் பர்சன் அப்படின்றத ஒவ்வொரு படம் மூலியமாக காட்டிகிட்டே வர்றார் ஒரு பேர் மூலியமாக இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் இருப்பீங்க பேக் ஷாட்டில் வந்து ஒரு மேபி ஒரு பிளட்டான ஒரு ஷாட் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு டீட்டெயிலிங் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் லெனின் தான் உங்களோட கேரக்டர் ஏன்னா அவருமே ஒரு பெரிய புரட்சியாளர் அப்படின்றப்போ நீங்களும் அந்த படத்தில் வந்து அந்த மாதிரி தான் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அவர் சொன்னோன்னே நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஒரு ஆச்சரியமாக பார்த்தீங்க ஒரு ஏன்னா நீங்கள் அந்த டைமில் நீங்களுமே ஒரு ரைட்டர் எழுதிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கும் டீட்டெயிலிங் ரொம்ப தேவைப்படும் ரைட்டராக இருக்கும்போது அவர் கொடுத்த அந்த டீட்டெயிலிங் எவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ரஞ்சித் அண்ணா பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு எந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கிடையாது நீங்கள் வந்து இப்படி தான் திரும்பணும் அப்படி தான் பார்க்கணும் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டார் உங்களுக்கு அந்த ஆம்பியன்ஸை மட்டும் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஹில் பி எஸ்பெக்டேட்டர் அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல அப்படியே மறைஞ்சிக்குவார் ஓகேவா ஸ்பெக்டேட்டர் ஆகிடுறார் எங்கே அது பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நீங்கள் தான் ஐடியாஸை ஜென்ரேட் பண்ணணும் இந்த கேரக்டரை கொடுக்குறதுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி இல்லைனா அடுத்த டேக்குள்ளே நீங்கள் வேறு ஒன்று வேறு ஒரு ஆப்ஷனை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லைப்பா அந்த மாதிரி இல்லைப்பா அப்படின்னா நீங்கள் வேறு வேறு விஷயத்தை யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து ரஞ்சித்தனை வந்து தான் உருவாக்குற கேரக்டர்ஸ் மேலே ஒரு என்ன சொல்கிறது பயங்கர டீப்பு நாலேஜ் இருக்குது அவங்க கேரக்டர்ஸை பற்றி அவருக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க என்ன ஆனால் அதை உங்கள் மேலே ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் நீங்கள் தான் கொண்டு வரணும் அதை அப்படின்னு பார்ப்பார் அவர் வச்சிருக்கிற ஸ்டென்சில் அது மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்ப்பார் அவ்வளோதான் லெனின் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து நான் இது செட் செலக்ட் ஆன பிற்பாடு முதல்ல ரஜினி சார் படம்னு தெரியாது என்னை வந்து ஆடிஷன் ஒரு ஆடிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அவ்வளோதான் அண்ட் தென் அது லெனின் கேரக்டருங்கிறது ரஜினி சாருடைய சன் கேரக்டர்ன்றதும் தெரியாது ஒரு வைட்டலான ரோல்ன்றதும் தெரியாது முதல் பத்து ரிஹர்சல் ஆரம்பிக்கிற ஒரு நாலஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் ஓ இப்படி தான் கேரக்டரா அப்படிங்கிறதே எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஆடிஷனில் செலக்ட் ஆகிட்டோம் இது ஏதோ கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப நான் இதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இந்த கேரக்டருங்கிறது ஜென்ரலாக நான் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரோட்னஸ் ஒன்று உண்டு எனக்கு அவ்வளோவா ரொம்ப ஓப்பனாக பட் அந்த கேரக்டர் வந்து என்னை வந்து அதுலேருந்து பிரேக் பண்ண வச்சுது ஏன்னா அவன் ரொம்ப ரொம்ப பிரசங்க தோணியில் பேசணும் அவன் ஓகேங்களா ரொம்ப ஒரு எல்லா இடத்துலையும் ஒரு மக்கள் கூட்டத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஷவுட் பண்ணி பேசுகிற ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹாஃப் பேக்கடான நான் வந்து ஒரு புரட்சியாளன்னு நம்பிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் அவனுடைய வேஷம் எப்போ அவன் குட்டு எப்போ வெளிப்படுதுங்கிற இடம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக எழுதியிருந்தாங்க அண்ட் அதை வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு உண்டான அட்மாஸ்பியராக ரொம்ப கிளியராக ரொம்ப அழகாக அமைச்சு கொடுத்துருந்தார் ரஞ்சித்தனா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பக்கம் நடிக்கிறீங்க அப்படி இல்லைனா மேபி ர ரைட் பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்குது ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு கேப் எங்களுக்கு தெரியுது இப்போது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது நீங்கள் வெளி அந்த ஒர்க் வெளியே வரும்போது தான் எங்களுக்கு தெரியுது ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இது பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இது பண்ணியிருக்காரு இந்த இடப்பட்ட ரெண்டு வருஷம் உங்களுடைய இந்த லைஃப்ன்றது எதை நோக்கி ஓடும் இல்லை ரைட் பண்ணுறதுக்கு தான் இவ்வளோ நாள் ஆகுதா இல்லை சான்சஸ் தானா ம் அவ்வளோதான் முதல்ல வந்து கண்டினியூஸாக படம் பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ சான்சஸும் அப் அந்த சமயத்தில் வரல பட் இப்போ வந்திருக்கிற சான்சஸுமே சொல்கிறேன் நான் வந்து இப்போ ஜெய்பீம் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன் ஜெய் ஜெய்பீம்க்கு அப்புறம் எனக்கு வந்த மா வந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் இப்படி ஒரு ட்ரைபல் இருக்காரு இப்போ ஒரு ட்ரைபல் லைஃப்பை பற்றினது ஓ இது ஆமாம் அப்படின்னு இப்போ நான் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் தான் பட் ஆனால் எனக்கு வந்து எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க உனக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு அதை பிடிச்சிட்டு அதே மாதிரியான ரோல்ஸே கண்டினியூஸாக பண்ணனா உனக்கு வந்து லைஃப் செட் ஆயிர
நீங்கள் என்ன ஒரே சீரியஸான கேரக்டர்ஸ் அவே பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பண்ணும்போது சரி இப் வேறு ஏதாவது ஃபன் ஃபில்டாக ஏதாவது ஒரு லைட் ஹார்ட்டட் ஃபில்ம் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரியான கதையை கேட்கும் போது அது மாதிரி ஜென்யூனான கதைகள் அவ்வளோவா எனக்கு தெம்படலை அப்படி கிடச்ச கேரக்டர் தான் படம் தான் குட் நைட் ஸோ நீங்கள் வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக படுற படங்களை எடுத்து வேலை செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது அதுதான் இருக்குமே தவிர்த்து அது அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு உண்டான என்ன சொல் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆக்டரும் கிடையாது நம்ம இப்போ தான் நம்மளை நம்பி காசு போடுறதுக்கு கொஞ்சம் இப்போ தான் வந்து நம்மளை ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி இப்போ அவங்க வந்து பேங்கபிளான ஆக்டராக மாறணும்னா அதுக்கான இடத்துல நம்ம இருக்கணும் அது மா அதுக்கு டைம் ஆகும் அவ்வளோ அலிதா சிங் அவங்களோட சில்லுக்கல்பட்டி கேன்சர் பேஷண்ட் ஓகே ஆனால் அந்த கேன்சர்லேயும் பர்டிகுலராக என்ன மாதிரியான ஒரு கேன்சர் அப்படின்ற ஒரு இது வருது ஒரு ஆக்டராக ஒரு டேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு பேருமே டிரைவ் ஆனால் தான் ஒரு கரெக்டான ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் உங்களுக்கும் ஹலிதா சமி இவங்க ரெண்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த படத்தில் நம்ம இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோன்னா என்ன மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ் ஓடிட்டு இருந்துச்சு உங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கதை எனக்கு சொன்ன பிற போ சொன்ன போது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது ஏன்னா அந்த கேரக்டரில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஸ்கோப் இருந்தது ஓகே ஒரு கேன்சர் பேசுகிறது ஆமாம் பட் ஆனால் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து ஐயோ கிண்டல் பண்ணிவிடுவாங்களோ அங்கிற பயம் ஐயோ ஐயோ என்னடா இது ஓட்டிடுவாங்களோ மீம் ட்ரால் அந்த பயம் வந்த வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஐயோ மாட்டிக்குவோம் இது பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆசுலேஷன்ஸ் இருந்தது பட் அலிதா தான் வந்து ரொம்ப நம்மனாப்பில் ரொம்ப என்கரேஜும் பண்ணாப்பில் இது நம்புங்க இது வந்து தப்பாக போகாது இதுக்குள்ளே ஃப்ளோர்ஸ்குள்ளே போகும்போது என்னுடைய ஒரே கன்சர்ன் என்னவாக இருந்ததுன்னா இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டினுடைய வழியை அவர் என்ன சொல்கிறது அவன் அவன் படுற க கஷ்டத்தை ரொம்ப இறக்கத்தை கோடுற மாதிரியான ஒரு இதில் இருந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக அதே போல் இவன் ஃபைட்டர் ஒரு நோயை வின்னுட்டு வின் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்குள்ளேயும் இந்த படம் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருந்தோம் அண்ட் ஆல்சோ ஹலிதா வந்து ரொம்ப பர்டிகுலர் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பாங்க எனக்கு இப்போ ரஞ்சிதனா எப்படி வந்து நம்மளுக்கு பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுப்பாரோ ஓகேவா பெரிய ஸ்பேஸ் நீ வந்து கொண்டு வா உன்னுடைய இது பட் ஹலிதா அப்படி இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ம அத்தா மற்ற சுற்றி இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கட்டாயிரும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பின் பாயிண்டாக எனக்கு இது வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் ஒர்க் ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ப்ரெஷன் தானே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ஸோ அவங்க ரொம்ப பிடிவாதமும் கூட அவங்க முடிவு பண்ணாங்கன்னா எனக்கு இப்படியான விஷயம் வேணும்னா எனக்கு அதான் வேணும் அப்படிங்க ஸோ இட் மேக்ஸ் The work very easy. அப்போ அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு மீன் கிரியேட்டராக இருக்கிறதுக்கும் காரணம் ஒன்று இருக்கும்ல ஆமாம் ஆமாம் அது ஏன்னா ஒரு பயங்கர சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கிற ஒரு ஆள் ஓகேங்களா அவன் வந்து எல்லாத்தையுமே நா நாட்டில் நடக்கிற எல்லாத்தையும் ஃபன்னியாக பார்க்குற ஒரு ஆள் ஓகேவா அவன் நடத்த போகிற போராட்டம் என்னென்னா தனக்கு இப்படி ஒரு பெரிய சோகம் வந்துருச்சு இந்த சோகத்தினால் தன்னோடய சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் போயிருமோன்ற பயம் ஓகேங்களா அவனோட நிஜ கேரக்டர் வந்து இப்படி சோபராக நம்மளுக்கு வியாதி வந்துருச்சு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஓகேங்களா இ தனக்குள்ளே இருக்கிற சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இழந்துடக்கூடாதுங்கிறதுனால இந்த பொண்ணு திருப்பி வந்து அவளுடைய ரைடில் வந்த ஒரு பொண்ணு அவனுக்கு திருப்பி அவனே அறிமுகப்படுத்துகிறான் இங்கே பாரு மீம் கிரியேட்டர் திருப்பி கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த இடம் தான் வந்து மீம் கிரியேட்டராக அவன் இருக்கிறதுக்கான காரணம் அதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கமல் சாரோட ரசிகன் அப்படின்னாலே அவரோட படத்தை வந்து கூறு போட்டு பார்ப்பாங்க டைசெக்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நான் சில படங்கள் சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து வியந்த ஒரு மொமெண்ட் ஒரு ரைட்டராக எப்பா இதெல்லாம் இவ்வளோ எழுதியிருக்காங்களா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு படம் பார்க்கும்போது ஒன்று தோணியிருக்கும் டென்த்து டைம் பார்க்கும்போது ஒன்று தோணியிருக்கும் எனக்கு அந்த டென்த்து டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா அதோட பதில் மட்டும் சொல்கிறேன் தேவர்மான் எந்த இன்சிடெண்ட்டை சொல்கிறதுன்னு தெரில பட் எவ்ரி திங் அந்த படத்துடைய இது நம்ம ரொம்ப நாள் கழித்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே உடைய வெவ்வேறு வடிவங்களை பார்க்குறோம் ராபர்ட் மிக்கி பிளாக் ஸ்னேட்டர் படிக்கிறோம் அப்போ ஜோசப் கேம்பலினுடைய ஹீரோஸ் ஜெர்னியில் அவன் என்னென்னலாம் ஒரு ஹீரோ உள்ளே வந்து ஓப்பனிங் இமேஜிலேருந்து அவன் என்னென்னலாம் கோ த்ரூ பண்ணி அவன் ஹீரோ ஆகிறான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கணக்கு வச்ச ஒரு இது எழுதி வச்சுருக்க அது வந்து அவ்வளோ அதி அற்புதமாக பொருந்தக்கூடிய ஒரு த ஒரு திரைக்க அவன் ஒரு திரு ஹீரோ ஆகிறத
நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த நாங்கள் ஜோசப் கம்பலை பற்றி இங்கே நம்ம நம்ம நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தபோது இப்படி ஹீரோஸ் ஜேர்னியில் எழுதப்பட்ட படங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் வந்து அவர் சொன்னார் தேவர் மகன் படிங்க இப்போ பாருங்கள் ஓ நாங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா எவ்ரி ஃபிஃப்டின் மினிட் ஆ இந்த பாயிண்ட் வந்துருச்சா பாரு மூணு சீனுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டடி மெட்டீரியல் மாதிரி தான் ஓகேங்களா அதில் வந்து ஒரு மொமெண்ட்னு சொல்ல முடியாது சார் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஒரு கேரக்டரை அவன் எவ்வளோ நெய்வாக இருக்கான் ஓகேங்களா உள்ளுக்குள்ளே வரும்போது அவன் ஏதோ லண்டனில் படிச்சுட்டு வந்த ஒரு ஆள் அவன் உள்ளே வந்தான் உள்ளே வந்துட்டு இவங்கள பார்த்தோடனே ரொம்ப சில்லி ஃபெல்லோஸாக அவங்க அவர் நினைக்கிற என்னப்பா இது காட்டு முராண்டி பாய கூட்டமாக இருக்குன்னு அண்ட் தென் இவர் வந்து இவர் ஒரு ப்ரிமிட்டிவாக இவங்க வந்து பஞ்சாயத்தை பற்றி இவங்க பேசும்போதும் அவர் வந்து சிஸ்டம் எவ்வளோ நம்பர் இந்த கோர்ட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சிஸ்டம் எவ்வளோ நம்புறதும் அண்ட் தென் இவர் வந்து அவங்களுடைய இவரும் ப்ரிமிட்டிவாக அந்த ப்ரைமல் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கிற ஒரு ஆளாக இவர் வந்து உள்ள மாறினதும் மாறினதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ டீப் ஷீட்டுக்குள்ளே அவரை தள்ளுது அதுக்கப்புறம் மீண்டு வந்து அந்த பழி எல்லாத்தையும் தோலில் சுமந்துக்கிட்டு அந்த ஊரை விட்டே அந்த ஆள் போகிறான்ற இடம் அது வந்து ரொம்ப நல்ல டீட்டெயில்டான ஒரு திரைக்கதை வடிவம் அது வந்து நாங்கள் இன்ன வரைக்கும் பேசி பேசி சிலாய்ச்சி சிலாயிச்சுக்கிற ஜோசப் கேம்பலினுடைய ஹீரோஸ் ஜெர்னியும் தேவர் மகனும் எவ்வளோ அழகாக ஒத்து போகுது அப்படிங்கிறதுல சூப்பரான ஒரு பெரிய ஸ்டடி மெட்டீரியல் அது வந்து அவ்வளோ ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆஃபீஸில் உட்காந்து தேவர் மகனை போட்டு பாருங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துருச்சு வேல்ஸ் அது என்ன ஒன்று வரும் வேல்ஸ் பெல்லின்னு ஒன்று வரும் அந்த மாதிரி இடங்களுக்குலாம் கரெக்டாக அதுக்குண்டான சீன் மாதிரி அந்த சீன் அந்த போர்ஷனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் படிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஹீரோ வந்து இதுக்குள்ளே இறங்குறாரு இன்னும் ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் அவர் அந்த மண்ணில் காலை வைக்கிற ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் அது வரைக்கும் அவ்வளோ டீட்டெயில்டான ஒர்க் அது எப்போ பார்த்தாலும் பிரமிப்பு தான் எப்போ பார்த்தாலும் பிரமிப்பு தான் உத்தமாக இல்லை உத்தம இல்லை எப்படி பார்த்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாள் நைட் ஷோ பார்க்குறேன் அடுத்த நாள் காலையில் ஷோ பார்க்குறேன் அத்தனை நாள் மத்தியானம் ஷோ பார்க்குறேன் அடுத்த நாள் நைட் ஷோ பார்க்குறேன் தொடர்ந்து நாலு ஷோ பார்த்தேன் அது ஏன் அங்கிறதுக்கு ஒன்று சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் இவர் ஏன் ஹெர்னிய நாடகம் போடுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்குது அது வந்து இதில் மேலே மேலே இருக்க சொன்னாங்கன்னா இவர் ஹிரண்ய ஹிரண்ய கசிபா வந்து இவர் இருக்கிறோம் இவரை வந்து மன்னர் வந்து நரசிம்ம பெருமாளா வந்து அவர் இருக்கிறார் இல்லையா இப்போ இவனுக்கு ஹிரண்ய கசிப்புக்கும் வந்து அவன் வில்லன் தானே ஆனால் அவன் சைடு ஒரு நியாயம் இருக்கும் என்னென்னா அவர் பிரகலாத அவர் புள்ள ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து நீ இல்லை நான் வந்து இவனோட பக்தன்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்போ படத்துலேயுமே அவருடைய அவருடைய குழந்தைய வந்து ஜெயராம் சார் வந்து நான் வளர்த்துட்டு இருக்கேன் இல்லை அவங்க இவங்க அந்த நாடகத்துக்கு முன்னாடி அவங்க சொல்லுவாங்க ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி பார்வதி மேம் வந்து சொல்லுவாங்க நோ ஐம் லைக் நான் உங்களை வந்து இதுவாக நினைக்கல நான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வா ஒரு பாடல் ஒன்று வரும் என் உதிரத்தின் விதை உயிர் உதிர்த்த சதை வேறொருவனை பகவன் என பொறுத்திருவன் இன்னொருத்தர் அவன் கடவுளாகவே இருக்கட்டும் நான் பெத்த புள்ள உன் உன்னே போய் அப்பன் எப்படிடா கூப்பிடலான்ற இடம் இருக்குல்ல அது அதை ரொம்ப சூப்பர்பான ஒரு கோரிலேஷனாக வச்சுருந்தாங்க அண்ட் தென் அவருக்கு இருந்த அந்த கேன்சர் வந்து அவர் லைஃப்பை எவ்வளோ எவ்வளோ என்ன சொல்கிறது சாப்பிட்டுட்டு இருக்குன்றதுக்கு ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் இதுதான் இன்டர்வல் நினைக்கிறேன் மீன் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் அப்போ அந்த மீன் வந்து கரையில் துள்ளிகிட்டு இருக்கும் அவ்வளோ நேரம் தான் அதுக்கு உயிர் இவருக்கு அந்த சமயத்தில் மூக்கில் ரத்தம் அடியும் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி டேக்கன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அது சத்யா சத்யா வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபார் எனி ஒன் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபால் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இவ்வளோ ஒரு அண்டர் டாக் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா சத்தியா வந்து எனி டே அது சூப்பரான் அண்ட் தென் எனக்கு வந்து இப்போவுமே அந்த மார்க்கெட் ஃபைட் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஜாய் அது பார்க்குறது ஏன்னா ஆக்ஷனுங்கிறது சார் வெறும் அந்த ஆக்ஷன் பீஸ் ஸ்டண்ட்டு நல்லா பண்ணிட்டாங்கன்றது அந்த ஆக்ஷன் நடக்கிறதுக்கான பில்டப் தான் இப்படி ஒன்று நடந்து இப்படி ஒன்று நடந்து அந்த ஆக்ஷனுக்கு ஆன்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறது தான் அது வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த இடத்து ஆக்சுவலாக இவங்க எல்லாமே ரெடி ஆயிடுவாங்க அட்ரா ஒன்றுன்ற லெவலுக்கு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பி பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்கும்போது சத்தியாடான்னு கத்துவார் அந்த இடம் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஹேராம் ஹேராம் வந்து என்னோடய இன்னொரு பெரிய ஸ்டடி மெட்டீரியல் அது வந்து ஒன்று ரெண்டுலாம் சொல்ல முடியாது சார் பட்டு நான் வந்து என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அந்த படத்துக்குடைய இதுக்குள்ளே அவர் வந்து
இதில் வந்து விழுவார் நவாஸ் பண்ணுற பொசிஷனில் இருப்பார் அப்போ பின்னாடி வந்து இது பாங்கு சவுண்ட் இருக்கும் அப்படி போய் அப்படி விழுற இடம் வந்து அவ்வளோ பிரமாதம் பண்ணி என்ன அழகாக டெரெக்ட் பண்ணியிருப்பார் அந்த இடத்த அண்டு அது மட்டும் இல்லை அப்புறம் ஒரு சக்கேத்ராமோட பையன் வந்து சரியான அப்பாவுக்கு அடங்காத ஒரு பிள்ளையா அப்பா மேலே பாசமே இல்லாத ஒரு பிள்ளையா இருப்பார் அதுக்கு என்னென்னா இவர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் திட்டத்தில் காந்தி சொல்கிறாரு என் என்னுடைய மகன் வந்து ஏன் எப்படி இருக்கான்னா நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் என்னோடய மனநிலைமை வந்து ரொம்ப கோபமான குரோதமான இருந்த சமயத்தில் நான் கஸ்தூர்பாயோட கூடினேன் அதனால தான் இப்படி இருந்தாப்பிள்ளேன் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா வசுந்தரா தாசோடைய இவர் இருந்த குரோதத்தினால தான் வந்து அப்படி குரோதத்தில் இருந்த சமயத்தில் வந்து அவர் அவங்களோட கூடல் இருந்ததுனால வந்த பிள்ளை அந்த கனெக்ட் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த படத்தில் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் இன்னொன்று ஒரு மத சண்டை வந்து எந்த சமயத்தில் ஆரம்பிச்சுதுன்னா ஹரப்பா சிவிலைசேஷனில் ஒரு சாக்கடையை நோண்டுவாங்க இவ்வளோ பாருங்க இவ்வளோ அழகான சாக்கடை வந்து பண்ணியிருக்காங்க இவர் சொல்வார் ஷாருக் சொல்வார் கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால் சிவில் சிஸ்டம் வேணும் என்ன கேட்ட சிவிலைசேஷன் அவ்வளோ அழகான ஒரு சிவிலைசேஷன் வந்து படுறா இன்னும் சீவேஜ் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது படுறா அப்படின்னு வியந்த ஒரு ஆனால் இன்னைக்கு பாரு மத சண்டையில் அடிச்சிட்ருக்கும் அந்த அப்படி இருந்த சாக்கேத்ராமோட லைஃப் ஒரு சாக்கடைக்குள்ள அதே சா சாக்கேத்ராம சண்டை நடக்குதுன்னு சாக்கடைக்குள்ளே இறங்கிடுவாங்க அப்போ ஏன் போக முடியலையான்னு சொ அந்த சாக்கடைக்குள்ளேருந்தே கேட்பார் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் டு பி யோர் கிரேவ்னு சொல்லி மார்டிமர் வீலர் சொல்கிறார் இவர் கீழே படுத்துக்கிட்டே சொல்வார் அதே சாக்கடைக்குள்ளே படுத்துட்டு இன்னுமா அப்படின்வார் அந்த இடம் வந்து அல்டிமேட் மேலே இருந்து மாட்டிமலை வேலும் வந்து இட்ஸ் பேக்கப் டைம் அவர் இறக்க போகிற சமயம் இட்ஸ் பேக்கப் டைம் சாக்கேத் அப்படின்வார் அந்த இடம் நான் பிரில்லியண்ட் விருமாணி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஒரு இவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு அந்த இவெண்ட்டு அந்த இவெண்ட்டு பிடிச்சிடுறதுக்கு முக்கியம் இல்லை அந்த இவெண்ட்டை சுற்றி நான் பில்டப் இருக்குல்ல அந்த சீன் கொரியோகிராஃபியை வந்து நான் ஒரு ஒரு சீனாக பிரித்து பேசணும்னா கூட பேசலாம் அவர் ஃபஸ்ட்டு நேராக பாட்டெல்லாம் வந்து பாடி முடிச்சுட்டு கொம்பில் பூவை சுற்றி பாட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வந்து அந்த அந்த சவுண்டு சீனே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஏய் ஆங்கடா வீட்டில் சாப்பிட்டு போங்கடா நெல்லாம் உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனோடனே அவங்க அப்பத்தா படுத்துருக்காங்க படுத்துருந்தோடனே நேராக உள்ளே போயிட்டு நீ தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறா நடிக்காத நானும் நம்புகிற மாதிரி நடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நிற்பார் அப்புறம் பாரு உன் தொப்பையில் சங்குத போகிறேன் அப்படின்பாரு அப்பயும் எந்திரிக்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த சீனோட டென்ஷன் இன்னும் பயமாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த வர்றா ஏன்டி ஆக்டிங்க உன்னே நே ஏ எந்திரின்னா தண்ணி தெளிச்சு பார்க்க என்னப்பா தண்ணி தெளிச்சும் இதுவாகல ஆனால் அந்த பக்கத்தில் இருக்க அந்த பதட்டம் நாய்ஸஸ் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் கமல் சாரோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஐயோ அவ்வளோ அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் முடித்த உடனே அண்ணே தூரத்துலேருந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவார் அண்ணே அக்கா இந்த இது அப்போ தான் எந்திரிக்கல அண்ணே ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போய் பார்க்கணும்னா அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த சீன் ஐயோ அது இந்த மாதிரி ஒரு சீனுக்கான அந்த பில்டப் இருக்குல்ல அதே போல் படத்தில் எத்தனை எனக்கு இன்னொரு விஷயம் எப்பவுமே அவர் வந்து சமாதானம் பேச போகிற இடத்துல தான் சண்டை உருவாகும் எப்பவுமே அவர் நிறைய படங்களில் அந்த அதை வந்து ரொம்ப சூப்பராக க கையாளுவார் குருதிப்புணலில் உண்டு ஹேராமில் உண்டு எல்லா இடத்துலையும் அந்த சமாதானம் பேச போகிற இடத்துல தான் சண்டை வரும் ஓகேங்களா இந்த படத்துலையும் அதே மாதிரி கொண்டராசுக்கிட்ட செருப்பு திருப்பி கொடுக்க போகிறதுக்காக ஒரு சீன் வரும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கு போவார் ஆனால் அதுதான் அத்த தேனி அந்த பெரிய கலவரம் உரு உண்டாகிறதுக்கான இடம் அது அது அதை வந்து அவ்வளோ அந்த பில்டப்பை வந்து எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாருன்றதுக்கலாம் அதெல்லாம் பிரமாதமான ரைட்டிங் இதில் வந்து எனக்கு இன்னொரு சீக்வன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் வாக் பண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கிற அபிராம் மேம் கமல்சாரம் வந்து வந்துட்டுருக்கிற அந்த என்டையர் டைலாக் போர்ஷன்ஸ் நான் வந்து பெரிய ஃபேன் இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லி சொல்லி இது பண்ணிக்கிற விஷயம் சந்தோஷப்பட்டுக்கிற விஷயம் அது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி இப்போலாம் வந்து அந்த ஃப்ளர்ட்டிங் இது வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து வந்திருக்கு வந்திருந்தது அப்படின்ற இடம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இது என்ன வண்டியில் ஏதாவது கோளாறு பார்க்குறேன் ஸ்பார்க் ஆமாம் ஆமாம் கோளாறு பார்க்குறேன்னு சொல்லி நீ ஸ்பார்க் உரசை என்னையும் உரசுற நான் சொக்கி நிற்கணும் அப்படின்னு அவர் வந்து அப்படின்பார் அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அந்த சீன் மட்டும் ரொம்ப பிடிச்ச தேங்க்யூ இந்த ஒரு அஞ்சு படங்கள் பற்றி நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் பேசுனது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மறக்க முடியாத ஒரே ஒரு
இன்னொரு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மறக்க முடியாதுன்னா ஓகே நாங்கள் காலேஜில் மாஸ் பங்க் அடிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து வேட்டையாடு விளையாட போனோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ரோ ஆறு ரோ ஃபுல்லாக நாங்கள் மட்டும்தான் எங்கள் காலேஜில் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க எங்கள் காலேஜில் வேட்டையாடு விளையாடலே சில போர்ஷன்ஸ் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது ரொம்ப நார்மலான வாக்கிங் ஷாட் பாசிங் ஷாட் தான் ஆனால் அந்த ஐம்பது பேரும் கற்றணும் இல்லை தேட்டரில் எல்லாேரும் குழப்பம் எதுக்கு இவங்க இது கத்துறானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே ஏன்னா எங்கள் காலேஜோடைய பிளாக் தெரிஞ்சதுன்றதுக்காக மேபி அது வந்து பயங்கர சந்தோஷம் ஏன்னா திடீர் திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாமல் வில்லன் வர சீனுக்கெலாம் கத்தி ஐம்பது பேரும் எல்லாம் அந்த ரசிகர்லாம் குழம்பி இவங்க எதுக்கு கத்திட்டு இருக்காங்க சொல்லிட்டு அந்த இடம் வந்து பயங்கர ஹாப்பி வேட்டையாடு விளையாடு இன்னொன்று ஆ இது விஸ்வரூபம் படம் இருக்குல்ல இங்கே ரிலீஸ் ஆகலை சத்தியவேடு கிளம்பி நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வீடியோ காலில் போயிட்டு படம் பார்த்துன்னு இருக்கோம் படம் பார்த்துன்னு அந்த அந்த இந்த யார் என்று புரிகிறதா சீன் இருக்கும்ல அப்படி இப்படி அடிச்சுட்டு அந்த சீன் இருக்குல்ல தலைவான்னு எந்திரிக்கும் போது சீட்டில் ஆணி இருந்திருக்கு சர்ன்னு பேண்ட்டு கிழிஞ்சு இப்படி இப்படி ஆயிடுச்சு வெறும் அப்புறம் ஃபுல்லாக கிழிஞ்ச ஆமாம் கிழிஞ்சு இப்படி இருக்கு ரெண்டும் கால் மட்டும் வெளியே இருக்குது பேண்ட்டு உள்ளே போகவே மாட்டேன் அந்த எடுத்துகிட்டே போக முடியல அப்படியே ஆந்திராவில் இருந்து கிளம்பி இப்படியே பேண்ட்டை கை ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டே வந்தேன் நான் வீட்டில் செம்மடி ஸோ மறக்க முடியாத தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நான் இதுதான் ரொம்ப பயங்கர ஃபன்னியான தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு இப்போது ஆடுகளம் கிஷோர்லாம் பண்ணி அதனால் யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா அவர் ட்ரை பண்ணணுன்ற அவசியமும் இல்லாத மாதிரி தான் இருப்பாங்க பட் அவரும் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்து இப்போ ஷாரு கண்டிப்பாக எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரே ஒரு பெக்லியரான ஒரு இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக அப்படியான வாய்ஸஸ் வந்து நான் எதுவுமே ட்ரை பண்ணல நான் முன்னாடி வந்து இவருடைய வாய்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அவர் அவர் இறந்து போனப்போ என்னை டப் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க பட் ஆனால் அவர் ஏதோ அவர் ஆக்சுவலாக அவரோட வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹனிஃபான் இறந்து போயிட்டார் ஆர்டிஸ்ட் அவர் வாய்ஸ் வந்து நாங்கள் அப்பத்துலேருந்தே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் அவரோட வாய்ஸ் அதுதான் நான் பண்ணதில் ரொம்ப பெக்லியரான வாய்ஸ்னால் தான் முதல் ஒன்றில் ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கும் என்னடா எட்டுக்க போகிறியா எட்டரா எட்டரா சொட்ட தலைவர் கொண்டு சிறப்பில் அடிப்பட்டா தலைவரே இன்னும் பேட்டி விஷத்தை கொடுத்தா குடிக்க முடியும் அதுக்காக குடிச்சிட்றதா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஆட்களை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து அவங்கள ரசிக்க வைக்கிறது இருக்குல்ல அது வந்து பயங்கரமாக வாய்ஸ் மூலியமாக ரசிக்க வைக்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு எந்த படம் அவங்கள வந்து ஒரு நடிகராக ஆகணுன்றதுக்கு சின்சியராக விதை போட்ட ஒரு படம் பொல்லாத ஒன்றையும் சொல்லணும் பொல்லாத ஒன் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா முதல் முறையாக சென்னையோட பாஷை இருக்குல்ல சென்னையோட பாஷையை வந்து ஒரு கொஞ்சம் அப்படி ரியாலிட்டிக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸராக எடுத்துகிட்டு போனேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து அப்படி பேசுவாங்க தனுஷாரோட வீடு இருக்குல்ல எங்கள் வீட்டில் அப்படி நடக்கும் எங்கள் வீட்டில் அப்படி பேசுவாங்க அதை நான் சினிமாவில் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில்ல ஓகேங்களா ஒரு தனுஷாரோட வீடு இருக்குல்ல அவங்க வீட்டில் எப்படிலாம் நடந்துப்பாங்களோ எங்கள் அம்மா கிட்ட நம்மா இந்த மாதிரி தாமா பைக் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு பேசுகிற மாதிரி வேறு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சினிமா ஹீரோ பேசி பார்த்ததில்ல மேபி அப்போது நம்ம கதை கூட படமாக வரும் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா இங்கே சினிமாவில் மெட்ராஸ் தமிழை காமிச்சது வந்து ரொம்ப அது ஏதோ காமெடி பண்ணுறவங்களுக்கு தான் மெட்ராஸ் பாஷை பேசுவாங்க அப்படி ஒரு கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு தான் மெட்ராஸ் பாஷை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க பட் அது அப் அதை வந்து ஒரு கதை மாந்தனும் பேச முடியும்னு நிரூபிச்ச படம் வந்து பொல்லாதவன் மேபி அந்த பொல்லாதவனும் கூட எனக்கு பெரிய ஃபுல்லிங் ஃபேக்டர் தான் சினிமாக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப இது நம்ம வீட்டு கதை இது நம்ம வீட்டில் இப்படி தான் நான் நடந்து போகணுன்னு ரிலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய கதை வந்து பொல்லாதவன் அதுவும் வரும் ஜெய்பிம் உங்க கரியர்ல ரொம்ப ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆன ஒரு படம் இப்போ ரோட்ல போனா இல்ல யாராவது உங்களை பார்த்து ராஜா கண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்றவங்க இருக்காங்களா இருக்காங்க உங்களுக்கு பேர் தெரியாது அவங்களுக்கு பேர் தெரியாது டக்குன்னு ராஜா கண்ணு சொல்றாங்க ரீசெண்டா ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் கேப்ல போல ஒருத்தர் அவர் போன் பண்ண உடனே படத்தோட இது வந்துச்சு காலிட்டி ஒன்று வச்சிருந்தாரு அப்போ அவர் வந்த உடனே இந்த பொல்லாத உலகத்திலே பாட்டு வச்சுருந்தாரு நம்ம ஆஸ்கெல்லாம் போட்டிருந்தேன் அப்போ கேட்டோம் என்ன திங்க நான் அந்த பாட்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா தெரில எனக்கு வந்து நான் ஏ அவர் பெரிய பிரச்சனை போல் இது இந்த இதெல்லாம் பாடகை கட்டலாம் இதெல்லாம் போகணும் எனக்கு இன்னமும் இந்த பாட்டு கேட்டாக்கா அவங்க அந்த குடும்பத்துக்கெலாம் ஒரு பெரிய பெரிய பிரச்சனைலாம் அந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா அவங்க கேட்டாங்க ஆமாம் இல்லை அவர் கேட்டார் என்ன படம் பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் ஆமாம் நான் எதுவுமே சொல்லலை
வடபழனி வரைக்கும் அந்த ஒரிஜினல் ராஜா கண்ணோட கெட்டப்பில் நடந்து வந்தீங்க லுக் டெஸ்டப்போ மேக்கப்லாம் போட்டுட்டு அவர் பட்னம் ரஷீத் சார் தான் மேக்கப்பு அவர் என்கிட்ட சொன்னார் இங்கேருந்து நடந்து போயிட்டு வாங்க போய் காசு கேட்டு வாங்கன்னு சொன்னார் எல்லாத்தையும் நான் இந்தமாரி பர்ஸு மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஊருக்கு காசு ப பஸ்ஸு காசு இல்லைன்னு கேட்டு வாங்க சொல்லி என்ன காஸ்டியூம் ஏன்னா நாங்கள் பார்த்து அதான் ராஜா கண்ணே தான் இவ்வளோண்டு ஒரு இது ஒன்று இருக்கும் டாக்கி ட்ரௌசர் ஒன்று இருக்கும் மேலே வந்து ஒரு லுங்கி அப்புறம் ஒரு ரொம்ப இதுவான சட்டை ஒன்று பழைய சட்டை ஒன்று அதை உங்களுக்கு ராஜா கண்ணோட ஹேர் தெரியல களைஞ்சி போகணும் பல்லுல கரை அதெல்லாம் போட்டு நடந்து போக சொன்னேன் நான் இது வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் சார் இந்த மாதிரி ஆ போயிட்டு வந்தேன் போயிட்டு கேட்டு இந்த காசு கொடுங்க சார் இருந்தா இருக்கா அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது உங்களுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டா இல்லை கூட யாராவது குரூ வந்து இல்லை 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 நான் மட்டும்தான் போனேன் அவர் என்னை மட்டும் தான் போக சொன்னார் அப்புறம் போயிட்டு திரும்பி வந்தேன் வந்துட்டு சொன்னேன் யாரும் கண்டுபிடிக்கல அது மேக்கப்னு கண்டுபிடிக்கல யாரும் ஆனால் இல்லைன்னா கை கை கொடுத்துட்டு ராஜா கண்ணி ரெடி ஓகே அப்படின்னார் அதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அப்ரூவ் பண்ண இடம் ராஜா கண்ணு அப்படின்னு தைரியமாக இறங்கி போனீங்க தெரியலாம் <laughs> 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 இது என்னுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் நான் அது எனக்கு செட் ஆகல அவ்வளோதான் சர்வேவலுக்காக ஒரு படம் பண்ணுன்ற இருக்குல்ல இப்போ நம்ம இது சொன்னோன்னா இவன் என்னடா ஓர பேசல அந்த மாதிரி நினை நினைக்கக்கூடும் அதனால் ஆனால் இதான் உண்மை நான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சில படங்கள் வேலை செஞ்சேன் காசு வருது சர்வேவலுக்காகன்னு பட் இந்த ட்ராமா வந்து ரொம்ப அது அது வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்காத வேலையை செய்கிற ட்ராமா இருக்குல்ல அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது இட் டேக்ஸ் அனதர் டூ டூ மந்த்ஸ் அந்த படத்தை முடிச்சுட்டு எப்போ சாமி விட்டாங்கடான்ட்டு வர்றதில்ல நம்மளுக்கு காசு கம்மியாகவும் இருந்தாலும் மனசுக்கு நிறைவாக இருக்கிற படங்களில் வந்து அதில் பெரிய ஜாய் இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம பெருசாக தேவையும் கிடையாது அவ்வளோவா பெருசாக நான் எனக்குன்னு அதிகமாக செலவு பண்ணிக்கிறதும் கிடையாது அதனால் இப்போ வீட்டுக்கு இது அதெல்லாம் அதுக்கு உண்டான காசெலாம் வந்துடுது இப்போ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை பட் அதுவே போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது அது இருக்குது அந்த ஜாய் தான் ஃபஸ்ட்டு மென்டல் ஹெல்த்துக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வேறு பிடிக்காத இடத்துல போயிட்டு அப்படியே பல்ல கடிச்சு நிற்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆகுது அதனால் அதை பண்ணுறது இல்லை அது என்னுடைய இது தான் நீ தவிர்த்து எனக்கு அது செட் ஆகலை தானே தவிர்த்து அது தப்புன்னு நான் நான் சொல்ல வரல ஒரு பர்சனல் ஸ்பேஸில் நீங்கள் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ரைட் பண்ண ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல அது நாளாக நாளாக வந்து உங்களுக்குள்ளே வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஓப்பன் ஆகும் இதை நான் இதுக்கு மேலே பெட்டராக தான் எழுதியிருக்கணும் இதை நான் எழுதும்போது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அமைச்சூராக அமைச்சூராக நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து உங்களுக்கே தோணும் ரைட்டிங் வந்து இது எல்லா இடத்துலையும் பொருந்துமா மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் சில இடங்களில் இப்படியும் இருக்குது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சில இடங்களில் ரொம்ப தைரியமாக எழுதின இடங்களும் இருக்குது எப்பயோ ஒரு தடவை எழுதின ஒரு ஏதோ இது இருக்குது ஒரு ஒரு அஞ்சு பேப்பர் வந்து ஏதோ டெலிவிஷன் ப்ரெசன்டேஷனுக்காக எழுதியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் அதை வந்து எடுத்து பார்த்தேன் பரவாயில்ல எனக்கு வந்து சந்தோஷம் பரவாயில்ல அப்போ எழுதியிருக்கு நல்லா இருக்குதேப்பா அப்படின்ற மாதிரி இப்போது இப்போ எழுத வந்தாக்கா மைண்டில் நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்குது ஐயோ இது பண்ணால் அப்படி ஆயிரும் அது பண்ணால் இப்படி ஆயிரும் அதனால் வந்து இப்போ அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளோ இருக்க மாட்டேங்குது என்கிட்ட அது ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அந்த சமயத்தில் ஒன்றும் தெரியாதுல்ல இறங்கி ஏதாவது ஒன்று எழுதி விட்டுரு ஒரு ஃப்ளோ ஃப்ளோ மட்டும் மைண்டில் வச்சு இப்போ அது பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அந்த சமயம் அப்படியும் நடக்குது சில சமயம்லாம் என்ன கருமத்தராக எழுதி வச்சுருக்கேன்ற மாதிரியும் இருக்குது உங்களோட அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க நாளை இயக்குனரில் வந்து ரவிக்குமார் அவரும் இருந்தார் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரியாமல் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவரோட படத்தில் ஒர்க் பண்ணிங்க ஆமாம் நேற்று இன்று நாளை ஆமாம் ஆமாம் அதில் நான் ஒரு சின்ன கேரக்டர் கூட நடிச்சிருப்பேன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் மாதிரி ஒரு சின்ன கேரக்டர் இப்போ ஐலாண்டில் ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷனு அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணி ஐயோ செம்ம ஜாலியான ஆள் ரொம்ப பாசிட்டிவான ஆள் ரொம்ப பாசிட்டிவான ஆள் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி கொடூரமான ஒர்க் ஆளுக்கு தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் மனுஷன் நீங்கள் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து கன்சீவ் ஆகி டெலிவரிக்கு போயிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல் எதுவும் இப்போ உட்காந்து ஆஃபீஸில் உட்காந்து எழுதிட்டு இருந்தார் அப்புறம் எங்கள் அசிஸ்டன்ஸ் தான் சொன்னாங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டதா ப
ஏன்னா இட் டுக் ஸோ மச் இது ஏன்னா இந்த ஏன்னா இந்த படத்துக்கான சிஜி ஒர்க்ஸும் சரி ஏன்னா ஒரு படத்தில் கண்டினியூஸாக நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுன்றது இருக்குல்ல அதோடைய லைட்டே பார்க்கல அந்த படம் இன்னும் டைம் டைம் எடுக்குது ஏன்னா இது ஒரு மேக்னோ ஆஃபஸ் தான் ஒரு பெரிய இது தான் அதுக்கான சிஜி ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகுது அது ஆனால் அப்படி இருந்துமே அந்த பொறுமையை வந்து அவர் கையாளுறது தான் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் தான் புத்தக வாசிப்போட முக்கியத்துவமாக நீங்களுக்கு <laughs> 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 இடங்களுக்கு <laughs> எனக்கு ஏன் எனக்கே ஏன் வந்து சூப்பரான விஷயம்னா நான் ஜென்ரலாக என் ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோவா இல்லை இங்கே வேலையை கண்டினியூஸாக இருந்துட்டு அவங்க சும்மா ஒரு ஃபோன் கால் நைட்டு வீட்டுக்கு வரையானாலும் நான் எரிஞ்சு விடுறாள் பெய்மா ஃபோனை வேலையாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வச்சிருது இந்த படம் வந்து இல்லை அதை மாற்றிக்க சொல்லி கொடுத்துச்சு உண்மையாக ஃபேமிலிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒருத்தனுக்கு வெறும் வேலையை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் ஃபேமிலியுமே நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணுன்றத கற்றுக் கொடுத்தது அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் உங்களுக்கு எதனா ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இல்லை நீங்கள் டோட்டலாக டவுனாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே போய் உட்காருவீங்க வேறு வழியே கிடையாது அடையிறது வந்து கூட்டுக்குள்ள தான் அப்போ நான் இந்த ஃபேமிலி ஒரு 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 உறவுங்கிறது வந்து எவ்வளோ முக்கியம் உனக்கு அப்படிங்கிறது அதை வந்து இந்த படத்தில் வந்து எந்த மிகையும் இல்லாமல் மேல் பூச்சும் இல்லாமல் சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று இரண்டாவது ரொம்ப யதார்த்தத்துக்கு அப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் க்ளோஸராக ஒரு ஒரு படம் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இது இதில் இருந்த இது இது வந்து சும்மா சாதாரண ஒரு காமெடி படம் ஒரு ராம்காம் அப்படிங்கிற ஸ்பேஸில் இருக்காது இதில் நிறைய நிஜமாகவே இதில் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ப்ரொக்ரெசிவ் ஃபிலிமில் பேச என்ன சொல்கிறது பேசுகிற மாதிரியான விஷயங்கள் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு கையாளப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் நான் உண்மையிலுமே இந்த படம் ஒர்க் பண்ணதில் பெரிய சந்தோஷம் இருக்குது எனக்கு இந்த படம் இது வந்து எப்படி என்ன சொல்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஓகே அவ்வளோதான் சூப்பர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களோட இந்த ஸ்பீச் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் சில பேர் பேசும்போது ரசிச்சுட்டே இருக்கலாம்னு சொல்லுவாங்கள அடுத்த கேள்வி என்னன்றதெல்லாம் மறந்து பேசி முடிச்சிட்டிங்களா அந்த மாதிரி தான் என்னோடய மனநிலை தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ உங்களுடைய பார்த்து வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக போயிட்டுருக்கீங்க அதை எங்களால் பார்க்கும்போது அதை ரசிக்க முடியுது அதே மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ